Sabuksan na po natin ang ating open forum. Simulan natin kay Yusek Rocky. Good morning, uh, Secretary. Good, Good morning, morning po, uh, Attorney uh, Belica. From uh, Jillian Cortez po ng Business World, the 2021 national budget has been uh, ratified by uh, lawmakers on Wednesday. When do we expect the President to sign it? Will he sign it immediately this week or do we expect uh, a later timeline in case he needs to review it? As of 12 noon po, hindi pa po natatanggap ng uh, palasyo ang, uh, ang um, supposedly um, copy ng uh, 2021 budget. No? Uh, patuloy po kami nag-aantay at uh, ang, sigur ang bibigyan po natin ng kasiguruduhan, eh, bibilisan naman po ng uh, uh, palasyo ang pagsusuri sa budget para malaman kung meron mga specific line item na ibibito ang presidente. Pero siyempre po, lahat yan dapat mangyari ngayon na dahil kinakailangan magkaroon tayo ng budget pagdating ng auno ng Enero. Second question po ni Jillian Cortez, a Dangerous Drugs Board Chairman Catalino Cui said that making the Philippines drug-free by the time the President's term ends in 2022 is not longer a realistic goal. What can the policy say about this since uh, this was the campaign promise of the President who promised to eradicate drugs in six months? What can he still promise now that four years have gone by? Sa korte po, ang sasabihin ko, objection, misleading, Yusek. Uh, kasi hindi po yun ang sinabi ni, uh, ni um, Yusek Kuy. Ang sinabi po niya, uh, yan pa rin po ang ating goal na maging drug-free ang uh, Pilipinas by 2022. Pero mangyayari lang po ito kung paiintingin ng mga lokal ng pamahalaan yung kanilang mga ginagawang hakbang para maging drug-free ang ating mga barangay. Sa ngayon po, ang mabuting balita, eh, out of 42,045 barangays, eh, 20,538 na po ang drug-free. At uh, kampante pa rin po tayo kung makipagtulungan po talaga ang lokal na pamahalaan na yung natitirang 14,308 barangays ay magiging drug-free pa rin pagdating po ng uh, uh, pagtapos ng termino ng ating presidente. Thank you, Secretary. Melo Acuna, please. Thank you, Yusek. Good afternoon, Secretary, and nice seeing you. It's International Human Rights Day today. Yes. Ano po kaya nagawa ng pamahalaan para malutas o maayos ang uh, crime solution efficiency ng law enforcement agencies? Well, uh, patuloy po ang pagtutulungan natin sa iba't ibang ahensya, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa um, abroad po, sa mga UN bodies para po mapainting pa po yung uh, efficiency ng ating kapulisan. At uh, ngayon po, eh, nagda nagdadaos nga po ng human rights sa uh, um, meeting ang DOJ kung saan nag po ang ating presidente at importante po talaga na paintingin pa natin ang kakayahan ng ating kapulisan na bigyan ng katugunan ang uh, mga uh, kriminal at the same time, respetuhin po ang karapatang pantao ng lahat. Yeah, Secretary, on another plane, uh, although rel may relasyon pa rin ito, May mga unsolved crimes pa rin. Uh, let me cite the killing of Father Tito Paez some four years ago. Uh, ano po kaya ang uh, gagawin ng pamahalaan para malutas itong mga unsolved crimes na ito? Marami na po tayong ginawa dyan. Na una, una po yung mas malapit na koordinasyon sa panik po ng piskalya at ng uh, ating kapulisan. Kinakailangan po talaga mag-coordinate sila dahil uh, importante na gabayan ka agad ng, kapulis, ng uh, mga piskal. No? Yung mga tinatawag na inquest fiscals lalong-lalo na kung ano yung ebidensya na kinakailangan nila para maisang pang kaso lalong-lalo na pag ang nalabag ay karapatang mabuhay. No? Bukod pa po dyan, eh, patuloy po naman yung technical uh, training ng ating mga kapulisan para mas uh, pagpaprocess po ng physical evidence dahil alam po natin na ang mga testigo pwedeng takutin, pwedeng bayaran pero ang physical evidence po ay hindi nagsisinungaling. Salamat po. Para po sa ating panauhin mula sa ARTA kay Director General, matanong po lamang po, ano po yung naging impact ng uh, COVID-19 sa delivery ng uh, basic services ng pamahalaan? Sapagkat ayon po sa tugon sa akin ng Civil Service Commission, Bagaman merong uh, work from home strategy at merong alternative work uh, arrangements, meron pa rin impact ito sa serbisyo. Kayo po ba may nakikitang negative impact sa efficiency ng ating government employees? Thank you. S Salamat po sa katanungan na yan, Sir Melo. Um, initially po talaga nakita ho natin na meron ho talagang slowing down kasi ho, wala ho talagang... Uh, 
kumbaga wala hong playbook ang mm. COVID-19. Yeah. So, balit, as we went on, uh, and I think it it's it goes for uh, all of the agencies and even the IATF and how we conduct things, then nakita ho natin na nag-speed up ho yan. Noong una pong siguro mga first two months, nakita po namin, pati ho kami sa ARTA ang amin pong uh, mga hearings na nakaschedule, ay hindi ho namin uh, proceed until we were able to do it everything online. Uh, so there are two uh, major impacts, uh, Sir Melo. Yung una po, doon po sa mga government agencies, syempre, nung lumabas na ho yung guidelines sa civil service, alternative work uh, arrangements, then we had to, of course, we eh, have to choose which is the most uh, applicable sa inyo. So kasama ho yan. Uh, second, doon naman ho sa mga siniservisyohan natin, Sir Melo, um, hindi ho yung sila katulad na lamang ng dati na pumupunta sa opisina, they have to observe yung mga health protocols. Ang ginawa ho ng ARTA, uh, para makatulong din po, nag-issue ho kami ng uh, guidelines, uh, MC, MC or um, Memorandum Circular uh, 2020-06, na kung saan po ay uh, nagsil, nagbigay ho ng guidelines para sa government agencies on the reissuance of permits and licenses. Doon sa mga permitting and licenses po, certifications, uh, linatag ho natin na ibang mga techniques at mga uh, pamamaraan na pwede hong i-apply ng government agency katulad ho pag going online, uh, data sharing uh, between government agencies, uh, yung tinatawag ho natin na uh, uh, automatic uh, extension ng mga mapapaso ng mga permits and licenses, yeah. uh, yan ho yung mga low laying fruits at pati ho syempre yung automatic approval ng mga uh, pending applications. Uh, ang isa ho, no, bilang huli, is nakita ho natin doon ho sa parte na ARTA, ang marami din pong mga dumating na mga, of course, na mga reklamo na social services related uh, sa amin, no, na humihingi ho ng tulong, na tinulungan ho natin if facilitate like sa SAP, yung mga LGUs naman po na nagbibigay din ho ng tulong. So, yun ho, nakita ho namin ng influx ng mga uh, paghingi ho ng tulong sa amin hong ahensya. Opo, pero ayon din sa Civil Service Commission, 94% ng kanilang respondents eh, nakapag-adapt naman dun sa alternative uh, working yeah. arrangements. Thank you very much. Have a nice day. Thank, Thank you, you uh, Melo. Um, balik tayo kayo sa Kraki, please. Yes, thank you, Secretary. Question from Rose Novedari of Hataw. Gaano daw po katotoo na papalitan sa pwesto ni uh, DOJ Assistant Secretary Yap si Immigration Commissioner Morente. Nako, no information po. I cannot comment. Question from Chris Jose of Remate, Remate Online. Umaapila po si Senior Citizen Party List Representative Rodolfo Ordanes kay uh, Pangulong Duterte na atasa na ang DSWD para sa agarang pagpapalabas daw po ng social pension para sa mga indigent senior citizen. Ang hirit po ng kongresista ay ngayon sanang kapaskuhan ay matatanggap na ng mga senior citizen ang kanilang social pension mula July hanggang December 2020. Well, uh... Uh, sinanggunin po natin itong uh, puntong ito sa DSWD at sa datos na binigay nila sa atin, 78.8% naman po ay naibigay na um, ng DSWD yung mga pensyon na ating mga lolo at lola. Nakabigay na po sila ng pensyon sa 2,973,736 senior citizens as of second semester of 2020 at ang halagang na disburse po ay mahigit pa po sa 8.9 billion. So talaga pong meron lang pong konting delay kasi hindi naman po pwedeng magtipon-tipon po ang mga seniors sa pagtanggap ng kanilang mga um, pension galing po sa DSWD. So hayaan nyo po, uh, tataasan pa natin yung prosyentong yan habang patapos po ang taon. Question from Pia Gutierrez of ABS-CBN. So far daw po that the DOT has been a flagging social mass gathering in tourist spots after the fact. How can the government better implement health protocols now that the, the tourism industry is slowly opening up? Well, una-una po, umaapila po tayo sa ating mga kababayan. Talaga pong ang tanging paraan para mapatupad itong lahat ng mga minimum health protocols ay ang pagsunod ng lahat ng mga Pilipino. Kaya po natin binubuksan ng turismo, napakadami na pong nagugutom sa sektor na yan. Pero hindi po ibig sabihin, babaliwalain na natin yung mga napatunayan ng pamamaraan para mapabagal po ang pagkalat ng COVID-19. Mask, 
hugas iwas. Doon po sa nakita ko rin sa Baguio, no? nagbukas po sila ng isang uh, parang uh, um, open market dyan po sa Session Road na um, mukha naman po epektibo ang pagsosocial distancing. Uh, ito po ay na, nakamit siguro ng Baguio dahil na rin sa disiplina ng mga taga-Baguio at saka mas maraming pulis po nagpapatupad ng social distancing. Thank you, Secretary. Maraming salamat. Trish Terada, please. Hi, good afternoon, Secretary. Sir, nakita na po ba ng Pangulo yung report ng Telcos and ng NTC, at least yung naging briefing last time? And may we know his reaction? And at the same time, moving forward, is he still keen on shutting down any network? Well, the next scheduled uh, opportunity I will see the President is this afternoon. No? So um, I have no idea po kung talagang uh, nakita niya yung report. But um, I'm confident that the President actually monitors our press briefings regularly. Mm -hmm. Sir, you NTC noted that other countries are faring well in terms of internet speed ranking because um, the government themselves um, spend for infrastructure. Yung ibang government sila yung nagko-control talaga sa kanilang um, networks. So looking back, sir, do you think December was a fair deadline? And, consi uh, and considering, sir, yung naging um, assessment and um, nabanggit po ng NTC about yung sa participation ng government in other countries, is Malacanang keen or the President keen on adding a budget to the ICT para masuportahan po yung pagtatayo ng infrastructures on uh, improving the signal po? Alam ko po na nagkaroon na rin po tayo ng uh, budget para sa national broadband, no? pero meron po tayong pulisiya na pinasa ng Kongreso na nagsasabi na talagang ang pag-unlad ng telecoms industry ay idinalagay natin sa kamay ng mga pribadong kumpanya. No? Dahil tayo nga po ay nag-liberalize, hindi lang po sa kuryente, kundi na rin sa telecoms. No? So, well, bagamat, ang sabi ko nga po is uh, nasa pipeline na po yung NBN na bubuhayin muli. No? Naging controversial po yan dahil dun sa tinatawag na tongpats nung nakalipas. No? Pero ngayon naman po siguro, sisiguro doon yung presidente walang tongpats yan, makakatulong po yan bagamat ay... I, I personally have serious questions kung yan po ang solusyon dahil yung mga panahon ng NBNZTE, isa sa mga sinasabi nga natin is uh, dahil nga po sa bilis ng pagbago ng teknolohiya, mas mabuting nasa kamay nga po ng mga pribadong sektor itong broadband network no? dahil sila ay makaka-adjust samantalang kapag gobyerno naglagay niyan, eh, static. No? So, pababayaan ko na po muna yan sa ating mga mambabatas because they are the policy makers of the country. So what is the ideal ranking for Malacanang for the Philippines in terms of... Well, sa akin po, talagang tinitignan ko yung mga bansa na kapareho nating na ekonomiya, kapareho ng ating uh, pag-unlad ng ekonomiya, at yan po ay Vietnam at saka ang Thailand. So ang Vietnam po ay nasa 18, ang Thailand ay nasa 16, pero parang mahirap pong tanggapin na nauna pa sa atin ang Laos, no? nauna pa sa atin ang Myanmar, Wag naman po. Kaya nga po tama rin na bastunin pa rin ng presidente mga telecoms no? dahil hindi naman po po pwede na hindi na nga namin sinulat dyan na pati ang Myanmar na una pa sa atin. No? Ang katotohanan na una lang tayo sa Indonesia at saka sa Timor Leste and that's not something that we should be proud of. Mm -hmm. Sir, on another issue, yung, ano po yung position ng Malacanang dito sa NLEX issue? Do you support the move of... Valenzuela City to suspend the business permit of NLEX because of unresolved troubles that it caused to the city. But aside from Val Valenzuela din po kasi sir, yung similar problems were encountered in uh, different parts of NCR. How does Malacanang intend to help resolve this problem? Any marching order po sa DOTR? Well, syempre po, no, ang, uh, ang uh, TRB ay isang ahensya na nasa ilalim po ng uh, Ejecutivo, no? At nagsabi na po ang uh, TRB na itong bagay na ito ay dapat maresulba um, ng uh, mga operators ng ating expressway at ng mga lokal na pamahalaan. Hindi naman po natin po pwedeng ipagkait sa mga lokal na pamahalaan yung kanilang jurisdiction na mag-issue ng business permits no? dahil yan po ay nasa batas din, nasa local government code at kasama po sa konsepto ng local autonomy na kabahagi rin po ng ating saligang batas. But at the same time, uh, kinakailangan din na nilang isipin na babalansahin natin to dahil yung mga proyekto na gaya ng expressways na uh, 
dinevelop po ng mga pribadong sektor, eh baka mamaya eh, ma-turn off mga future investors kung palagi mangyayari ito. Pero ang TRB po, ang posisyon nila, kinakailangan talagang magkaroon ng pagbabago pagdating sa ating mga operators. Kinakailangan mag-replace ng kanilang mga luma at mga depektibong sensors para mapabilis yung daloy ng mga sasakyan. Kinakailangan mag-relocate, mag-reposition ng RFID installation ng reloading lanes. Kinakailangan magkaroon ng maintenance, improvement, upgrade of, ng kanilang mga system software. Kinakailangan ng enhanced public um, traffic management at improve customer service assistance among others. Thank so you, we Senator adopt, Speaker. of course, the uh, recommendations of the TRB and TOTO. Thank you, Spoke. Salamat po. Thank you po. Thank you, Trish. Punta tayo ulit kay uh, Yusek Rocky. Thank you, Secretary. From uh, Virgil Lopez of GMA News Online, Congress has appropriated uh, 72.5 billion pesos for COVID-19 vaccine procurement, storage, and distribution in 2021, which is lower than the 83 billion uh, proposed under the Senate version. Would this be enough? Tingin ko po sapat po yan. Kasi nga, dun sa scheme na, um, na uh, papatupad ng DUF, hindi pa nga po galing sa national appropriations yung 72 billion na initially kinakailangan natin para sa 60 million na katao na mababakunahan no kung maaalala nyo po uh, napakaliit lang nung uh, initial amount na kukunin natin sa budget kasi hindi nga natin alam kung kailan lalabas yung bakuna pero ngayong malinaw na lalabas siya pagkatapos po ma maipasa ang budget nandiyan na rin po yan no so tama rin po yan pero bukod pa po diyan sa um, na appropriate na ng Kongreso, eh, nandyan pa rin po yung mga po pwede natin utangin na napakalita man ng interest rates sa mga multilateral lending agency gaya ng ADB at ng uh, uh, World Bank at saka doon sa mga bansa mismo na nagmamanufacture ng bakuna. I would say na since dinagay po yung halagang 7.2 billion na enough na para sa 60 million at meron pa tayong leeway para umutang Ay, ang tingin ko, sapat-sapat po ang ating maging pondo para mag-angkat ng mas mahigit pa sa 60 million um, um, dosage. No? Dahil ito po ay para pasigurado lang na yung pinakamahihirap ay magkakaroon ng bakuna. So yung excess po para sa lahat ng po yan. A second question po niya, Senator Pamphilo Lacson has questioned the move of the Bicameral Conference Committee to increase the 2021 uh, budget of the DPWH to 694.8 billion pesos despite its low disbursement rate in past years how will the government address such low utilization record hindi ko po alam kung totoo na mababa ang absorptive capacity ng uh, DPWH nung kongresista po ako i noted that no at least in the first two budgets na nagparticipate ako pero ang alam ko po nung lumipat na ako sa Malacañang substantial po yung talaga yung uh, pagtaas ng absorptive capacity na tinatawag ng DPWH at ang DBM po yan din ang dahilan kung bakit binabawasan nila yung pondo ng mga ahensya pagdating po doon sa budget na pinopropose ng Malacañang dahil bakit nga naman sila magpo-propose ng mas mataas na budget kung hindi naman nagagastos yung budget sa mga nakalipas na taon so ang aking sagot po diyan i'm not sure if the DPWH absorptive capacity is very low. I've not had the opportunity to verify but I will check. But I can assure you po na yan po yung dahilan kung bakit uh, yung mga ilang uh, ahensya na kinu-question ng mga senador at mga kongresista kung bakit maliit ang budget na binigay ng DBM, e yan nga po ay dahil sa tinatawag na absorptive capacity. Kung hindi nagagastos ang pondo ng mga nakalipas sa taon, bakit nga naman sila bibigyan ng mas mataas pang pondo? Ang third question po niya, given President Duterte's uh, constant tirades against the Makabayan bloc and the CPP, NPA, and DF, is the President's leftist tendencies before and even after he assumed office just for show? Well, alam mo, ang Presidente naman po, prank eh. Pumayag nga siya na maging kabahagi ng kanilang legal front, no? yung uh, naunang organisasyon ng, uh, uh, ng uh, karapatan, no? Nung siya ay kumampanya bilang presidente, siyang sinuportahan ng Makabayan Black. Binigyan niya ng representative sa kabinete ang uh, Makabayan Black. No? Ito pa'y nagpakita na handang makipag-ugnayan uh, at makipag-bayanihan uh, ng presidente sa lahat ng mga Pilipino kasama na itong Makabayan Black. Pero ang punto nga po ni presidente, kailan ba titigil itong labanan? Bakit hindi ba kasi itigil na, ibaba na yung kanilang mga armas at uh, gawin na lang ang pakikibaka doon po sa kongreso at sa mga legal na pamamaraan? 
So, matapos po ang apat na taon, bumitaw nga sa suporta ng sa suporta nila kay Presidente ang Makabayan Black at sinasabi lang naman po ng Presidente, Presidente ngayon ng katotohanan, itigil na ang arm struggle at yan po ay hindi katanggap-tanggap na ang Pilipino pumapatay sa kapwa Pilipino. Thank you, Secretary. Salamat din. Piero Nada, please. Uh, good afternoon, Secretary. Um, sir, first question. Uh, have the tel has President Duterte sought a meeting with the telco representatives? Hindi pa po, no? Um, but uh, I will make sure that he will have um, access to the reports of all the telcos, to the report of the NTC, as well as to the rankings, no? Before and after he gave warning to the telcos. Right. Um, and then, Secretary, second question. It's been almost a month since uh, President Duterte allowed advance payments for vaccines. May, may we know when we expect to make our first advance payment? Well, um, I will have to clarify that. Si Secretary Galvez was supposed to be our guest today. No? The regular updates talagang kinakailangan natin from him no? as a vaccine czar. Pero the target remains that Sinovac will be the first um, that we can use to vaccinate our people and it will be in the first quarter of next year. Mm. So sir, it's it's um, a sure thing that Sinovac will be the first vaccine to be That's used? That's in the timeline of um, the vaccine, sir. All right. And then sir, um, is an EUA necessary for the advance payment to be made? Is that what we're waiting for? Hindi naman po. No? Uh, what we're waiting for is, um, number one, magkaroon ng supply. <laughs> Yan po talaga ang problema, yung supply. Pagdating po sa financing, wala na pong problema yan because both the ADB and the World Bank even have um, already lending uh, window facilities for the vaccine. No? But you're correct, EU will also have a lending facility. Yan nga po yung tinatawag natin mga bilateral um, agreements with uh, uh, lending institutions from the countries that manufacture the vaccines. Ay, sir, I meant yung EUA, yung Emergency Use Approval, Authorization. Is that required, sir, for us to make the advance payment? Because, sir, um, when you talk about supply, diba, we're actually paying an advance, in advance so we can get a supply. Hindi so, po, sir, do uh, we need to wait for the EUA, Emergency Use Authority, just to make the payment? I don't think so. No? Kasi ngayon, sa COVAX facility, at ito naman po ay isang programa na sinusulong ng WHO, talagang kabahagi po yan na ikaw ay magbabayad Um, maski walang kasiguruduhan na magagamit yung bakuna. No? So, hindi po kinakailangan yung EUA. So, sir, for the COVAX, when do we expect to pay the advanced market commitment? I'll have to check, no? pero ang sabi ko nga, pagdating sa AstraZeneca, no? and um, nagkaroon na po ng tripartite agreement at uh, in advance na po ng private sector yung order natin sa AstraZeneca. Okay. This is your last pahabol lang, sir. Just to clarify, when was the last time the president held the cabinet meeting? And when will be the next cabinet meeting? The last time was just recently. I forget the date, no? But I think it was um, just recently, no? Um, sir, where, December? Uh, no, December. not December. It was... Um, kailan ba yun? Um, hindi ko alam kung November or October yung last time, no? Full cabinet meeting. But I was given notice that there might be another cabinet meeting this coming Monday. All right. Sir, why, how come hindi na po regular yung cabinet meetings? It used to be every month. Ah, well, COVID. I think that's a very good reason. No? Um, so hindi kaya yung virtual cabinet meeting? Ay, uh, alam mo nyo po, uh, mas gusto ni Presidente na pag cabinet meeting, napupulong niya lahat talaga eh, no? But anyway, um, regular naman po ang address ng uh, Presidente sa Taong Bayan. Thank you, Pia. Right. We go to Yusef Thank Rocky. You. As uh, Secretary, nag-follow up lang po si uh, Samed Denilia ng Business Mirror about do sa budget. Kasi na, na-ratify na nga daw po. Kung nasagmit na daw po ito sa Office of the President, if no, may commitment kaya ang Congress kung kailan nila ito isasagmit. I will have to repeat what I already said. No? As of uh, 12 noon, bago magsimula ang press briefing, chineko po, wala pa pong natatanggap ang Office of the President. Opo, a question pa rin po ni Sam Medinilla. Uh, dahil sa nasabing development, is Malacanang daw po already sure that 2021 national budget will be passed on time? We will take all steps necessary para maging batas po ito on time, pero hindi po i- sa sakripisyo o isusurrender ng palasyo ng presidente yung kanyang kanyang kapangyarihan na pag-aralan ng budget at siguraduhin na walang dapat na 
item ng appropriation na dapat ma-veto. So the President will still exercise his power of review and his power of line veto. Opo, may pahabol lang po si Ace Romero. How will the bribery allegations against uh, Sinovac affect the government's plan to buy vaccine uh, closest to... Uh, uh, The doses from the Chinese firm is the government concerned given given the accusations involved alleged bribery of regulators. Well, uh, consistent po tayo na papayagan lang natin magamit ang mga bakuna na napatunayan ng digtas at mabisa laban sa COVID-19. Buong buo po ang tiwala ni Presidente kay Dr. Domingo. So pagdating po dyan sa mga allegations, allegations on bribery, Tingin ko po, hindi mangyayari yan sa Pilipinas. Thank you, Secretary. Um, thank you, Yusek. Joseph Morong, please. Uh, sir, good afternoon. Sir, sa vaccine, no, status check tayo. I, I, and I ask this question in the context of news na yung Canada will also have uh, a Pfizer and they will start distributing this. Tapos yung mga Indonesia, yung Indonesia is ready to receive yung deliveries. Status check tayo, sir. How, what vaccines ang meron na tayong signed commitment for delivery and how many doses are those and kailan yung uh, pag-deliver. So far, ang alam natin yung uh, AstraZeneca has committed to 2.6 ano billion doses. 2.5 no? at And Sinovac, you said. Uh, well, so Sinovac far, ang alam ko po is uh, Sinovac. Hindi uh, ko po dala yung ating uh, timeline pero sa susunod, dadaling ko po. Pero ang punto lang is pagdating po ng first quarter, magsisimula na rin po tayo ng pagbabakuna. And that is possible because we've signed a document with Sinovac or these are just verbal negotiations? Napakahirap sagutin po yan kasi meron mga non-disclosure agreements. No? Ang sabi ko nga kay Sec. Galvez, bagamat hindi ko naman siya paghihimasukan, gusto ko makita yung mga NDUs na napirmahan na natin para alam ko rin kung anong po pwede kong sagutin at hindi po pwedeng sagutin. No? So let me first review the NDUs and then I will answer no? as a lawyer. <laughs> Pero siguro ayaw ko namang na um, walang pa tayo ng bakuna dahil kung ano-ano mga sinasabi natin dito sa press briefing. No? So let me review first okay. the uh, um, individual non-disclosure agreements that we have signed. All right. So, so far, sir, it's safe to say that ang um, sure natin na may bakuna tayo will come from Sinovac and AstraZeneca. Sinovac, no amount yet, no? So, um, no. I think we are also sir, sure because the agreement with Pfizer was brokered by the DFA, no less than Secretary Loxin and Secretary Pompeo. But um, Pfizer will come in the second and the third quarter. So, that lo, sir, no? at least the signed, sealed, delivered, will be delivered. Yes. Okay. Sir, um, be honest, nahihirapan ba tayo, sir, to procure? Hindi naman ako nagsisinungaling ever. Hindi naman tayo nahihirapan. Kaya lang, katotohanan, mm -hmm. syempre, mga mas mayayamang bansa, kinorner na lang yung supply. Pero meron naman tayo mga pamamaraan. At uh, hindi naman po katanggap-tanggap kay Presidente na hindi tayo magkakabakuna dahil siya nga yung parang kauna-unahang leader sa buong daigdig na sinasabing nandiyan ang bakuna no? at uh, matatapos na itong pandemyang ito. And I think uh, Secretary Gavis will take the cue from the President to do anything and everything that is necessary para magkaroon ng bakuna ang mga Pilipino. Sir, ito po ay question ni Tina Mendez. So this is a charge against her allowed number of questions. Sir, may nagpabakuna ka na raw sa Sino Farm? Ha? Nagpabakuna ka na raw, Sino Farm? Nako, hindi ko po alam kung ano yung tanong na yan. Hmm, that's from Tina, sir. So that's not true? Ay, nako, hindi pa po. Okay. Sige, sir. Um, sir, yun na lang. Last na lang. Yung sa testing. Remember, in March, you had a little situation with uh, Trish when we were asking you about the mass testing. And now it has dawned on the president na, well, mukhang ang one of the pillars against uh, the spread of COVID is testing. First question, bakit parang belated realization on the president? And number two, is that even possible to provide free, this is according to the president's uh, uh, wishes and guidance, na free testing for all, not no qualifiers, just free. If you want to get tested for COVID, you'll get it. Again, regardless of when the president actually realized the importance of, vaccine, of uh, testing, it has always been our priority in the IATF um, and by the vaccine SAR, which explains why Ta, isa tayo sa pinakamataas na testing uh, rate ngayon. No? Hindi lang capacity, kundi rate. So actually, 
I think that question is mutin academic kasi nangunguna na tayo ngayon sa daigdig pagdating sa actual testing conducted. No? At yung pangalawang mm-hmm. question mo ay... Ano yung pangalawang um, question mo? Possible ba yan, sir? Kasi ang lagi po narin- narinunan ah, well, sa inyo is PhilHealth. No? Sa ngayon naman, Pero, PhilHealth speak- talaga eh. Sa ngayon, mm-hmm. PhilHealth ang nagbabayad, no? Um, at uh, yan naman po ay kabahagi kasi nung ating batas na sinulong, Universal Health Care, na kasama po sa Universal Health Care yung uh, diagnostic. No? At pati nga yung immunization dapat kasama din dyan. And, and, and since yung Universal Health Care makes everybody a member of PhilHealth, sir, ito for also for my education, no? talk to the re- uh, regular individual na worried na baka meron siyang COVID but doesn't know how to go about testing. Kanino siya pupunta? And talaga bang li- ano ba, Red Cross? Pagpunta ko doon, talagang zero cost at all. Walk us through the process. Well, uh, pupunta po kayo uh, sa isang testing uh, facility. Ito po yung ginagawa rin namin. Mag-fill up kayo ng form. Isusulat nyo po yung PhilHealth uh, number nyo dyan at kukuha ng kayo ng swab. At uh, Pagdating po sa Red Cross, um, depende po kasi yan sisingilin nila kung donated o hindi donated ang machines at saka ang uh, ang uh, kanilang uh, um, ano tawag doon, yung testing kit. no Pero sa tingin ko po, dapat wala ng bayad dahil uh, yung binabayad naman po ng uh, uh, Red Cross, ay ng uh, PhilHealth ay pasok po doon sa costing ng Red Cross except kung hihingi kayo ng certification, baka yung certification dapat po bayaran. Mm-hmm. And everybody is a member of PhilHealth, correct? Under the UHC? Yes, under the UHC, lahat ng Pilipino member ng PhilHealth. Okay, sir. Thank you for your time, sir. Okay, the last cabinet meeting was October 12. And as I said, I was given notice that there could be a cabinet meeting on Monday before the uh, address of the president to the people. Okay, okay. Yusak Rocky. Yes, thank you, Secretary. Uh, question from uh, Jam Punsalan ng ABS-CBN online. Human Rights Watch says PRDs or President Duterte's move to disown the narco list is the height of hypocrisy. What can you say about this? And how will the government prevent killings of politicians on the list? On the contrary, the President is being candid. No? The list is from... Um, intelligence sources, not from one, but many intelligence sources. And uh, the president was addressing the concern nung pamilya ng uh, Mayor na Luz Baños na baka napatay yung tatay niya dahil sa listahan na yan. Pero ang sanabi ni Presidente, eh, iniimbestigahan naman po yung kasong yan. Hanggang ngayon, di pa natin alam kung anong dahilan kung bakit pinatay itong si uh, Mayor po ng Luz Baños. Second question po ni Jam uh, Punsalan on International Human Rights Day, former uh... CHR Chair Eta Rosales said President Duterte is the single biggest enemy of human rights in the country. How is the government addressing this and boosting human rights efforts? Alam mo, matagal ko nang uh, na, nakasama si Chair Eta. Lahat naman ng Presidente sinasabihan niya ng mga human rights advocates. And the reason is they want to prompt government to still improve their level of compliance with human rights law. The moment uh, human rights organizations cease to castigate governments for their alleged violations of human rights is the time when we have less effective human rights organizations. So talaga trabaho po yan ng mga human rights defenders to call attention of government. Opo, Secretary, may pahabol na tanong si Virgil uh, Lopez ng GMA. Ano daw po ang magiging agenda ng cabinet meeting sa lunes? Kakasabi ka lang po sa akin na mayroon eh, kaya hindi ko pa po nakikita agenda. Hayaan nyo po, bago naman mag-cabinet meeting sa Monday, eh, mauna po yung ating press briefing. So sasabihin ko po kung ano agenda. Thank you, Secretary. Thank you po. Okay, so wala na po tayong mga katanungan. Um, dahil wala na po tayong katanungan and because um, meron po akong isang affair where I will be representing the President, kinakailangan po nating tapusin ang maa- mas maaga ang ating press briefing. No? Nagpapasalamat po kami sa ating mga kasama uh, sa Malacanang Press Corps, kay Yusek Rocky. And I'd like to recognize our guest today from the Philippine Alliance of Educators, my fellow professors and educators, Dr. Abigail Ignacio, my most beautiful aunt. Uh, Dr. Romeo Fernandez, Dr. Virginia Gavanes, Dr. Narisa David, Dr. Don uh, Brabante, and Dr. Liza Brabante. Um, 
Mar- maraming salamat kay uh, Attorney Belica of um, the Anti-Red Tape um, Commission. Um, and uh, maraming salamat po sa inyong lahat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating press briefing. Sa ngalan po ng ating uh, Presidente, Rodrigo Roa Duterte, ito po ang inyong spokes na nagsasabing matatapos din po ang lahat ng ating problema, lalong-lalo na dito sa pandemyang ito. Magandang hapon po sa inyong lahat.